I guess that's the downside of shooting in the forest. <laughs> oh, so schön. Today we're shooting the commercial for the Bodo Bushman edition of the new Brabus Mask. It's based on the SL63 AMG. And we thought, why not go back to history? There's a picture, a photograph of my father, and he's driving the car without the hood on, on the 831 Autobahn that's actually right next door. It captures the Brava spirit like no other photograph. He was a big SL fan. That's why the cars that he drove became an inspiration for the new SL. Du sitzt gemütlich quasi im Sessel und hast das iPad in der Hand und guckst quasi durch historische Bilder. Jetzt haben wir kein klassisches Fotoalbum, sondern machen das auf dem iPad. Siehst dann erstmal Bravos, wie es früher aussah. Wir sehen bis jetzt nicht, was auf dem iPad ist, sondern du blätterst einfach nur durch und bleibst auf dem Bild nachher hängen und guckst dir das dann an und machst dann einfach so ein... Ich freue mich. Du freust dich. Das waren noch Zeiten. Es muss eher nachdenklich, also nicht, nicht traurig, mhm. sondern es muss eher so, was machen wir jetzt mit dem Auto? Das ist eine interessante Idee, für jetzt irgendwie was zu machen. How is it for you being the video model right now? In between five flights and a thousand emails. Absolutely wonderful, Cedric. I love the question. <laughs> wir sind für hier oben fertig. Jetzt gehen wir runter in die Werkstatt. Boah, was ist denn hier los? Ist da Folie drauf oder was? Das ist geil, ne? Alter Vater, ist das eine geile Farbe. Ja, das ist schon... Wow, wo geht das denn hin? Auf den Mond? Ja. Für den Zweck? Ja. Da bist du hinter wieder rummeckern. Ich muss mir... Nee, ich muss mir... Schatzi ist er nicht. Schatzi ist immer... Meckert hinterher immer. Ne, ich Cedric, machst du, guck mal, Wagenfarbe. Steht da davor, ach ja, ist aber vorher schöner. Machst du Shadow Chrome, sagst du, ach, boah, aber vorher schöner. <lacht> Ja. Das stimmt gar nicht. Doch, wenn man noch auf das ein grünes Doch. Auto macht, Maus, way, Maus, ja? du bist immer nur am rummeckern. Ein grünes so. Auto. So wie wir es gesehen haben. Ich mach Schluss, Cedric. Ich sag's ja. Das möchtest du nicht. Nein, will ich auch nicht. <lacht> Nein, will ich nicht. Hörst du uns noch? <lacht> Cedric, sag mal. Oh, wer hat gesagt, mit dem Gummiboden wäre eine gute Idee? Guck mal, bei Brabus ist es immer knatschsauber. <lacht> tatsächlich. Ist ja tatsächlich so. Guck dir mal den Boden an, Cedric. Guck dir an. Guck dir den Boden an. Ich <lacht> kann die Klasse angucken, wie er durchs Bild stolpert. Ja, das ist natürlich einfach vorne diese dösige Kante an dem Tuch. Der kann ruhig so ein bisschen durchgucken schon, weißt du? Nimm mal so ein Tuch, wie wir gerade so ein Kammersauer machen hatten, weißt du? So eine Nummer hier. <lacht> Darf man ein Tuch oder was? Ja, guck mal hier, hat wieder was im Auge. Hier. Du läufst am Fahrzeug vorbei, guck schon verwundert so, warum steht jetzt hier ein Auto mitten in der Werkstatt? Und machst dann den, dass du sagst, okay, komm, ich guck mal drunter. Boah, das ich hab das noch nicht gesehen, ist das da, ne? Hast du noch nicht gesehen? Nein, ich hab das noch nicht gesehen, ich habe das Final noch nicht gesehen. Und dann fährst du heute den ganzen Tag das Auto, also. Soll ich das ausprobieren? Ja. When I see the SL, there's a few things that I immediately see. I mean, the first thing is, without a doubt, the wheel, Monobock 2 Remake. We tried for one and a half years to bring the iconic Brabus wheel from the 80s back. I think we managed. It looks absolutely spectacular and different from any other wheel design that we have. And I think the historical reference is clear to anyone who knows a bit about our brand. But even without it, the wheel looks Fantastic. Second thing I see immediately is a lot of carbon fiber all around the car. For example, beautiful rear diffuser with a fantastic exhaust system, rear spoiler, and of course the third thing is the nicely done interior. We tried to go traditional and used a diamond pattern because that's exactly what my dad would have put in the car. And a question that we've asked ourselves all over, uh, all through this project is, what would Bodo Bushman have chosen for this car? We knew it would have been black on black, we knew it would have had carbon fiber, we knew it would have had the Monovac two wheels. We knew he would have driven it, dressed in black, with a leather jacket, and that's exactly what we're gonna do now. You know what, the only thing that disturbs me right now? 
coming. The speed limit. I think we have to pay attention. It's got exactly 70 kilometers on the clock, so it's a brand new car and I can't push it as far as I want to. Oh, holy mother of God, this thing is fast. Nice, isn't it? Yeah. Wow. It's hard to be on. Now this is the best SL I've been driving, I think since the R230. <laughs> oh, so schön. Guten Tag. Ah, I see nice number plates. This is the number plate that's part, uh, that's definitely part of the concept. Because on every single SL that my father ever drove, you would find the number plate of BOT for Bottrop SL, which is kind of self-explanatory, and SL1. Now we are, we switched over to the second location, which is, as you can see, Yes, I can hear you guys, come on. Which is, as you guys can see, in the forest, uh, near Bottrop, near Brabus HQ. Beautiful out here. And we're going to shoot the full reveal of the car driving through the forest. Du musst 50 fahren, Strich 50 bitte. The guys just went through a uh, patch of dust. <laughs> okay, this is what I meant with a little dust patch. Um, that's the, I guess that's the downside of shooting in the forest. You basically need to have a cleaning crew with you at all times. Das sieht jetzt sehr geil aus. Beschleunigen, beschleunigen, beschleunigen. Es regnet. Ach fuck. Das sieht nur so aus, als ob es regnet. Hendrik, what do you think? Oh man. That's what happens when you when you shoot a cabriolet in summer, but it isn't summer yet. Drove straight into a cloud. Actually, Torben said over the radio, it's gonna start. It, it only looks like it's raining. Keep on going. But no, it started raining pretty fast. Last stop of the day, we're trying to recreate the original photograph. Or a remake, we're trying to do a remake of the original photograph. Where my dad was driving on the 831, being photographed by Automoto and Sport, driving without the hood on, in the SL. Okay, we're finished with the car for now. The guys are putting the hood back on and that means my task for the day is finished. The guys will transport the car back to uh, HQ, clean it up and then put it straight into the video shoot in the studio. Bye bye.